O sei Penelope, tu sei la mia serenità Gli innamorati porti a mare, che felicità la canzone Ciao Penelope, diventata poi un videoclip di successo e diffusa in rete, è diventato un caso mediatico nelle Marche, in particolare a Senigallia. La spiaggia di Velluto è la location di questo video che racconta la storia di una protagonista immobile, la statua Penelope. Penelope, ciao Penelope. La canzone Ciao Penelope è nata su richiesta di colui che ha ideato la statua che si trova a Senigallia, al Molo, appunto Penelope, eh, l'artista che l'ha creata si chiama Gianni Guerra e siccome siamo amici, scherzando, mi aveva chiesto se io avessi avuto così un'idea artistica per creare la canzone dedicata a quest'opera. La statua Penelope è la meta degli innamorati perché la raggiungono, si promettono amore eterno anche lasciando un lucchetto, questa è un pochino l'abitudine che eh, attira a coloro che la vanno a visitare. È nata questa canzone per gioco e io, vista la mia età non più giovane, ho pensato di farla cantare a una persona più giovane di me, avendo una cantante in casa, si è offerta volontaria Sofia. Appunto insieme ad altri ragazzi che ci hanno dato una mano abbiamo registrato in uno studio di questi nostri amici e grazie a loro abbiamo sviluppato pian piano, giorno dopo giorno, il progetto che poi è venuto fuori. Appunto ho cantato e ho avuto molto piacere perché come simbolo di Senigallia è fondamentale e infatti ho supportato mio padre in questo progetto. Nel video tanti personaggi di Senigallia. Si è pensato di corredare alla musica, alla canzone cantata da Sofia, anche un video e abbiamo coinvolto diversi personaggi che più o meno sono famosi a Senigallia, amici o figure istituzionali, quali per esempio il sindaco che simpaticamente ha prestato la sua immagine salutando, eh, oppure lo chef pluristellato che ha ricevuto di recente la terza stella Michelin, Mauro Liassi, e quindi siamo stati anche gratificati dalla sua presenza in questo video e alcuni commercianti, alcuni amici, quindi abbiamo reso eh, frizzante la realizzazione. Questo progetto avrà anche un seguito? Allora, questo è stato un progetto creato per gioco e ha avuto un seguito inaspettato, ci sono tantissime visualizzazioni su YouTube della canzone, e progetti non ci sono perché io mi diverto a fare un certo tipo di musica con dei gruppi di persone adulte, eh, lei ovviamente si diverte con eh, i suoi amici, con il gruppo dei Moca e quelli che sono e cantano insieme a lei. Eh, progetti futuri non ci sono, faremo probabilmente una conferenza stampa che ha già preannunciato il sindaco Mangialardi per ringraziare da parte della città di questa idea e comunque a Senigallia tutti canticchiano la canzone. Ecco. È diventato un po' un tormentone che io definisco sull'orlo del tamarro per autoironia, però insomma la gente si è divertita quest'estate cantando, canticchiando qua e là. Ciao Penelope.